tức là không có tình trạng trụng huyết áp về đêm tức là người bình thường đó người bình thường của chúng ta rồi nghe kịp không ạ rồi dấu cộng thứ ba từ đúng thứ ba là cái gì là chữ d mà sao lớn hơn 10 nhỏ hơn 20 nhớ hai mươi thôi nha chứ không có bằng hai mươi nha nhỏ hơn hai mươi thì chúng ta có cái chữ thứ ba đó là chữ gì ạ à? à, chữ tiếp vờ đó là gì ạ à? có tình trạng chuẩn với áp gì đi rồi chỗ cộng thứ tư là cái gì chỗ cộng thứ tư là cái gì ạ à? lớn sao lớn hơn một bạn 20 phần trăm thì chúng ta gọi là gì ạ à? cái từ cuối cùng trụng sâu về đêm quý áp trụng sâu về đêm quý áp trụng sâu về đêm rồi như vậy thì mình sẽ sợ nhất là cái dấu cộng thứ nhất và cái dấu cộng thứ tư Dấu cộng thứ nhất là gì ạ? À? Là bệnh nhân nó có xu hướng là gì? Tăng huyết áp về đêm Nha Cái dấu cộng thứ tư là cái gì ạ? À? Bệnh nhân sẽ có tình trạng là gì? Tụ huyết áp về đêm Nghe kiểu không ạ? À? Tụ huyết áp về đêm Mình rất là sợ à, Như vậy thì cả hai tình huống này sao? Bệnh nhân ra đi mà người nhà không phát hiện ra Nhưng kìa không ạ? À? À, buổi tối ăn cơm còn thường nấu vui vẻ Ngủ thức dậy, sáng ra thức dậy Tướng đờ Nha, có tình huống đó đó Có những tình huống như vậy Nha, rồi Cái tình huống người bình thường của mình là rơi vô tình huống Thứ hai Là người bình thường của mình Thì không có tình trạng trụng bởi vì sao? Cho dù chúng ta ngủ mạch máu của chúng ta nó có luôn có một cái trương lực nhất định à, để duy trì cái sự luôn thông máu đến các cơ quan do đó là nó sẽ không có tình trạng trụng huyết áp gì đêm cái tình huống thứ ba tình huống này là hay gặp ở những người lớn tuổi cái mạch máu của họ nó giống như là cháo nước bên ngoài nắng lâu ngày nó sao nó kém đàn hồi nó cứng nó kém đàn hồi như vậy thì sao nó mất cái trương lực mạch máu đặc biệt nhất là về đêm người già cái duy trì được cái huyết áp trương lực à, mạch máu là nhờ vào cái quá trình vận động cũng di chuyển làm việc của họ do đó là nó duy trì được cái trương lực máu để hỗ trợ cho cái tình trạng sơ cứng mạch máu sơ cứng mạch máu này là bình thường chứ không phải là sơ cứng cho sơ cứng nha do đó là khi về đêm thì huyết áp của những người lớn tuổi này nó sẽ mạch máu của họ sẽ kém đàn hồi do đó là gì nó sẽ có tình trạng đó là gì giảm huyết áp về đêm nha tụt huyết áp về đêm nhưng mà không đến nỗi là tụt xong do đó là từ cái dấu cộng số 3 và số 4 là luôn là gì người ta luôn lưu ý đó là những người già người lớn tuổi đó là gì không nên ngủ một mình mà nó là gì ở chung nhà với con cái chung nhà với cái người nuôi dưỡng phụ nữ nha để người ta gì vậy? theo dõi sát cái tình huống đó là gì giảm huyết áp về đêm hoặc là trùng sâu với ác về đêm người ta sợ những tình huống đó nha rồi nhớ học cái con số này con thứ này nha tại vì khi mà các bạn đi thi đó sẽ có những cái tình huống cho các bạn để từ cái tình huống đó các bạn phải tính toán ra cái chỉ số đi thi thì các bạn phải trả lời câu hỏi gì bệnh nhân đó rơi vào những trường hợp nào thì sao chưa có ai nhớ nha rồi rồi đây, cái mà nãy chúng ta nói là cái câu chuyện đầu giờ của câu chuyện đầu ngủ của cái bài, cái bài này nè Đó là gì đó Bệnh nhân đi gắn cho một cái máy hôn tơ huyết áp Bệnh nhân không tin mình tăng huyết áp Bệnh nhân đi vào gắn cái máy Cái thời điểm mà cái mũi tên màu đỏ đó Là thời điểm đó là gì Bệnh nhân vừa mới gắn máy xong Bệnh nhân đang ngồi đối diện với cái cô điều dưỡng Bệnh nhân lên máu tự nhiên lên ha rồi cái thời điểm thứ hai các bạn nhìn thấy cái thời điểm này nè 
thời điểm này là cái thời điểm mà bệnh nhân đi ngang qua trạm y tế bệnh nhân gặp cái chữ trạm này có thật đó nha có thật tại vì sao khi bệnh nhân mà sử dụng kỹ thuật này thì bệnh nhân cũng có quyển sổ nhật ký giống như là bệnh nhân đo tần tim vậy đó à bệnh nhân sẽ ghi lại cái nhật ký hoạt động của mình rồi cái thời điểm thứ ba thời điểm cuối cùng bệnh nhân đi ra gỡ máy ngày hôm sau gặp mặt lại cái người quen ngày hôm qua gắt máy cho mình lên máu nhưng mà sao do quen rồi nên là sao mức độ thân thiện đã có một chút rồi giờ đó lên máu không có dữ dội như lần đầu con gắt lên vừa vừa như vậy thì những thời điểm đó cũng nhờ vào gì nhật ký hoạt động của bệnh nhân chúng ta mới trả lời được cái câu hỏi đặt ra đó là gì bệnh nhân có hay không có tăng huyết áp á tròn chân mọi người nghe thôi à thì như vậy thì đó là một trong những kết quả điển hình của bệnh nhân mà tăng huyết áp á tròn chân rồi đây là một cái kết quả đó bệnh nhân tăng huyết áp à không tâm mình đo hai bốn giờ như vậy thì cái kỹ thuật này nó đo là gì ạ à? mặc định máy nó sẽ cài đặt là bệnh nhân sẽ đo nửa tiếng đo một lần hay là một tiếng đo một lần mọi người nghe không nha thì cái bản ghi này nó đơn giản lắm nó sẽ cho chúng ta được là gì những thông số liên quan tới huyết áp hàng ngày những thông số liên quan tới ban đêm và những thông số huyết áp tổng quan của cả một ngày rồi nhiệm vụ của chúng ta chúng ta sẽ là trên cái bản ghi này tiêu chuẩn tăng huyết áp 24 giờ tiêu chuẩn nó đơn giản hơn nhiều đó là gì là huyết áp tâm thu của bệnh nhân lớn hơn bằng 125 thì huyết áp tâm trương lớn bằng 85 nếu bệnh nhân bỏ tiêu chuẩn này thì chúng ta gọi là tăng huyết áp nó khác với tiêu chuẩn của đo huyết áp thường quy mọi người nghe không ạ tiêu chuẩn đó ghi vô đi trời ô ngồi nghe một cách sửng sờ những khuôn mặt bất biến trong những lời giảng thích tiêu chuẩn tăng huyết áp theo kỹ thuật Hunter độ huyết áp độ huyết áp tăng thu lớn hơn bạn 125 độ huyết áp tăng trương lớn hơn bạn 85 ôi ngồi nghe một cách thẩn thờ người đi một nửa hồn tôi mất một nửa hồn kia đứng chữ thề <cười> chữ rửa trong lòng bây giờ sao thì ngày một giờ tới nơi mà chưa thấy thầy tha cho về tối thì quá trời luôn hạ à, đường mía tới nơi rồi xong chưa xong chưa thì đúng dựa vào cái chỉ số đó đó giả sử mai mốt cho các bạn cái tầng bố các bạn thi à kết luận bệnh nhân này có bằng giá hay không trả lời được không đó đâu phải là cứ hỏi nhất nhất là phải hỏi lý thuyết của các bạn không mà có những cái tình huống nhỏ nhỏ như vậy đó để chúng ta gọi là gì suy luận để chúng ta trả lời được chưa rồi thôi tạm thời buổi ngày hôm nay về ba nhiên nhẹ